Hello friends, welcome to Civil Scope. In this video, we will talk about the strength of materials and oil as column theory. This is part 2 video. Already part 1 part 2, that is the link in the description. If you check the video, check the video. If you check the video, you will be able to understand the video. Okay, so if you check the standardness ratio, effective length, oil as column theory, we will check the last class. In this video, we will talk about the oil as column formula. காலம்ல நம் axial compressiveலோட அப்ப்பலைப் பண்ணம்போது short column crushingல failureாகும் long column buckleல சீக்கிரமா failureாகும் இது நம் already detailாப் பார்த்துடும் இப்ப நம் பார்க்கப் போருது oiler critical load formலாதாம் பார்க்கப் போரும் different end condition இக்கு அந்த formல எப்படி change ஆகும் அதுதான் இந்த வீடியோல நம் பார்க்கப் போரும் okay வா ஒரு long column இருக்கு இதுட length வந்து எல்லாட் இதில P இங்கிர axial compressor ஓட நான் apply பண்ணம் போது அந்த காலும் buckle ஆகுது okay வா இப்பு இதுட buckling load எவ்வளவு இருக்கும்னா pi squared EA divided by LE squared இங்க P E இங்கிரது oiler crippling load or crippling load இல்லேனா oiler ஓட critical load நும் சொல்லா இங்கிரது Young's modulus of the column I minimum கிரது minimum moment of inertia அதாவது IXX, IYY நம்மாக calculate பண்ணும் உல்ல sections இருக்கு அதில் எது minimum இருக்கோ அந்த வாலிவு நம்ம எடுத்துக்கணும் எல்லி இங்கிரது effective length of the column that is இந்த நம்ம load apply பண்ணதுக்கப் பிரமா longitudinal எவ்வளோ லந்துக்கு அந்த column buckleாக இருக்கு அந்த லந்ததான் நம்ம buckling length or effective length of the column சொலும் Okay, now the oil critical load of the formula is PE equal to pi squared EI divided by LE squared. Okay, now the effective length is over end condition. That's what we are going to see. This is the critical load of the unit of the unit of Newton or Kilo Newton. Columns are the same material, same properties. But in different end conditions, there are changes in load carrying capacity. Okay, now if we apply the axial load, the buckling length is the over end condition. Then, how are the formula of the formula? That's what we will see now. Both end are fixed. Fixed condition is the same. If both end are hinged, that's how the formula is the same. If both end are hinged, that's how the formula is the same. One end is changed and one end is fixed அறுக்கும் போது அதுவுட load carrying capacity எவ்வளோ and one end is fixed and one end is free ஆயிருந்துச்சினா அதுவுட load carrying capacity எவ்வளோ okay வா இதுதான் நம்ம பாக்கப் போரும் first condition both ends are fixed ஒரு long columnல 2 endுமே fixed ஆயிருக்கு இப்போ நான் axial compressive load apply பண்டுறேன் apply போனும் போது இந்த long column buckle ஆகுது இதுவுட buckling length that is L effective எவ்வளோ இருக்கும் நான் whole lengthல பாதியா இருக்கு that is L effective equal to L0 divided by 2 okay வா இப்போ நமக்க oil critical load ஓட formula தெரியும் PE equal to pi squared EI divided by L effective squared இப்போ effective length For both end are fixed condition இக்கு effective length எவ்வளோ நமக்கு தெரியும் L0 divided by 2 இந்த L effective length நீங்கள் substitute பண்ணீங்கனா PE equal to pi squared EA divided by L0 squared divided by 4 வரும் 4 மால போச்சினா oil critical load formula for both end fixed condition இக்கு எப்படி இருக்கும் நா PE equal to 4 pi squared EA divided by L0 squared okay வா இது ரும்ப இம்பாட்டன் தெரிந்துக்குவாங்க both end are fixed condition இக்கு oil critical load ஓட formula P P equal to 4 pi squared EA divided by L0 squared. Okay, wow. effective length is L0 divided by 2 and oil critical load formula is P equal to 4 pi squared EA divided by L0 squared. Next condition, both ends are hinged. One long column is hinged in the end of the hinged. இப்போ இந்த கண்டிஷனிக்கு நான் axial compressive load apply பண்டுறேன் apply பண்ணும் போது அவள் whole length மே buckleாகுது okay வா அப்போ இந்த கண்டிஷனிக்கு effective length equal to whole length மேதாம் buckleாகுது so L effective equal to L0 இப்போ நம் oil critical load formulaல effective length உட value வா substitute படிங்கனா oil critical load formula என்ன வரும் P equal to pi squared EA divided by L0 squared next condition one end is hinged and one end is fixed ஒரு லாம் காலம்ல ஒரு எண்டு வந்து fixed support ஆயிருக்கு இன்னோரு எண்டு வந்து hinged ஆயிருக்கு அதாவது hinged எண்டு வந்து rotation அலோ பண்ணும் okay வா இப்போ இந்த condition இக்கு நான் axial compressive load இரண்டு supportலி நான் apply பண்ணம் போது இதுடை effective length எவ்வளவு இருக்கும்னா whole length divided by root 2 
ஓகேவா எல் எஃபெக்டிவ் ஈக்குவல் டு எல் நாட் டிவைட் பை ரூட் டூ இல்லைனா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் எல் நாட்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இப்போ நமக்கு கிரிட்டிக்கல் லோடோட ஃபார்ம்லாம் தெரியும் பிஇ ஈக்குவல் டு பை ஸ்குவாட் ஏ டிவைட் பை எல் எஃபெக்டிவ் ஸ்குவாட் இப்போ எஃபெக்டிவ் லெந்தோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா பிஇ ஈக்குவல் டு பை ஸ்குவாட் ஏ டிவைட் பை எல் நாட் டிவைட் பை ரூட் டூ த ஹோல் ஸ்குவாட் ஓகேவா இப்போ ஃபார்ம்லாம் என்ன வரும் பிஇ ஈக்குவல் டு பை ஸ்குவாட் ஏ டிவைட் பை எல் நாட் ஸ்குவாட் டிவைட் பை டூ ஓகேவா அதாவது ரூட் டூ இன்டு ரூட் டூவோட வேல்யூ என்னது டூ ஓகேவா அந்த டூ மேலே போச்சுன்னா ஆயில் கிரிட்டிக்கல் லோட் ஃபார்ம்லா ஃபார் ஒன் அண்ட் டேஸ் ஹிண்ட்ஸ் அண்ட் அனதர் அண்ட் டேஸ் ஃபிக்ஸ்டு கண்டிஷனுக்கு பிஇ ஈக்குவல் டு டூ பை ஸ்குவாட் ஏ டிவைட் பை எல் நாட் ஸ்குவாட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஒன் அண்ட் டேஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் அனதர் அண்ட் டேஸ் ஃப்ரீ லாங் காலமில் ஒரு சப்போர்ட் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் எண்டாக இருக்குது இன்னொரு எண்டு வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது இப்போ நான் ஆக்சியல் கம்ப்ரஸிவ் லோன் ரெண்டு எண்டுலேயும் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த காலம் பக்கிள் ஆகுது இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்ததை விட இந்த காலமில் அதிகமாக பக்கிள் ஆகுது ஓகேவா அதனால் எஃபெக்டிவ் லென்தும் அதிகமாகுது இங்கே எஃபெக்டிவ் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு எல் நாட் ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு ஆயில் கிரிட்டிக்கலோட ஃபார்ம்லாம் என்னென்னு நமக்கு தெரியும் பிஇ ஈக்குவல் டு பை ஸ்குவாட் ஏ டிவைட் பை எல் எஃபெக்டிவ் ஸ்குவாட் இப்போது இந்த எல் எஃபெக்டிவோட வேல்யூ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா பிஇ ஈக்குவல் டு பை ஸ்குவாட் ஏ டிவைட் பை டூ இன்டு எல் நாட் த ஹோல் ஸ்குவாட் ஆயில் கிரிட்டிக்கல் லோட் ஃபார்ம்லா ஃபார் ஒன் அண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் அனதர் அண்ட் இஸ் ஃப்ரீ கண்டிஷன் அதாவது கேண்டிலிவர் காலம் இந்த கண்டிஷனுக்கு ஆயில் கிரிட்டிக்கல் லோடோட ஃபார்ம்லா என்னென்னா பிஇ ஈக்குவல் டு பை ஸ்குவாட் ஏ டிவைட் பை ஃபோர் இன்டு எல் நாட் ஸ்குவாட் இதோட எஃபெக்டிவ் லெந்த் எனது டூ இன்டு எல் நாட் ஓகேவா இதோட ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு எண்ட் கண்டிஷனோட எஃபெக்டிவ் லெந்தையும் அதோட ஃபார்ம்லாவையும் அதாவது லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டியும் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா இந்த டேப்லேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட நீங்கள் எடுத்து வைக்கலாம் ஓகேவா ஒவ்வொரு எண்ட் கண்டிஷனுக்கு எஃபெக்டிவ் லெந்தோட வேல்யூ என்ன ஆயில் கிரிட்டிக்கல் லோடோட ஃபார்ம்லா என்ன ரெண்டுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் போத் எண்டா ஃபிக்ஸ்டு லாங் காலமில் ரெண்டு எண்டும் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது இந்த கண்டிஷனுக்கு எஃபெக்டிவ் லெந்த் எல் எஃபெக்டிவ் ஈக்குவல் டு எல் நாட் டிவைட் பை டூ ஆயில் கிரிட்டிக்கல் லோடோட ஃபார்ம்லா பிஇ ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஸ்குவாட் ஏ டிவைட் பை எல் நாட் ஸ்குவாட் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா போத் எண்ட்ஸ் ஆர் ஹிஞ்சு ரெண்டு எண்டும் ஹிஞ்சாக இருந்துச்சுன்னா எஃபெக்டிவ் லெந்த் ஈக்குவல் டு எல் நாட் நாட் இந்த கண்டிஷனுக்கு ஆயில் கிரிட்டிக்கல் லோடோட ஃபார்ம்லா பிஇ ஈக்குவல் டு பை ஸ்குவாட் ஏ டிவைட் பை எல் நாட் ஸ்குவாட் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஒன் அண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ் அனதர் அண்ட் இஸ் ஹிஞ்சு இந்த கண்டிஷனுக்கு எஃபெக்டிவ் லெந்த் ஆர் பக்லிங் லெந்தோட வேல்யூ என்னென்னா எல் நாட் டிவைட் பை ரூட் டூ இதோட ஆயில் கிரிட்டிக்கலோட ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா பிஇ ஈக்குவல் டு டூ பை ஸ்குவாட் ஏ டிவைட் பை எல் நாட் ஸ்குவாட் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஒன் அண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அனதர் அண்ட் இஸ் ஃப்ரீ ஓகேவா இந்த கண்டிஷனுக்கு பக்லிங் லெந்தோட வேல்யூ டூ இன்டு எல் நாட் இந்த கண்டிஷனுக்கு ஆயில் கிரிட்டிங் லோ கிரிப்ளிங் லோட் ஆர் கிரிட்டிக்கல் லோட் ஃபார்ம்லாக பார்த்தீங்கன்னா பிஇ ஈக்குவல் டு ஃபை ஸ்குவாட் ஏ டிவைட் பை ஃபோர் இன்டு எல் நாட் ஸ்குவாட் ஓகேவா ஒவ்வொரு எண் கண்டிஷனுக்கும் எஃபெக்டிவ் லெந்தோட வேல்யூ என்னது பக்லிங் லோட் ஃபார்ம்லா என்னது ஓகேவா இது எல்லாத்தையுமே கொஸ்டின்ஸாக கேட்கலாம் இப்போ நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸ்னால் இந்த காலம்ஸோட லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது எதெல்லாம் லென்த் ஆஃப் த மெம்பர் அண்ட் சப்போர்ட் கண்டிஷன் ஓகேவா நாலு கண்டிஷன் பார்த்துருக்கோம் இதில் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மெம்பர்னால் இதை சொல்லுவோம் போத் எண்ட் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு கண்டிஷன் இதோட ஆயில் கிரிட்டிக்கல் லோட் ஃபார்மில் என்னது பிஇ ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஸ்குவாட் ஏ டிவைட் பை எல் நாட் ஸ்குவாட் ஓகேவா அதோட எஃபெக்டிவ் லெந்த் வந்து எல் நாட் டிவைட் பை டூ இதோட லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி அதிகம் அதனால் நம்ம இந்த இந்த காலத்தை வந்து ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மெம்பர்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வீக்கஸ்ட் மெம்பர் எதுன்னு பார்த்தோம்னா கேண்டிலிவர் காலமாக சொல்லலாம் ஃபோர்த்து கண்டிஷனில் பார்த்தோம்ல ஒன் அண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ் அனதர் அண்ட் இஸ் ஃப்ரீ இங்கே வந்து ஆக்சியல் கம்ப்ரஸ்லோடு அப்ளை பண்ணும்போது அதிகமான அளவு பக்கிள் ஆகுது ஓகேவா அதனால் இந்த காலமாக வீக்கஸ்ட் மெம்பர்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் அ காலம் ஆஃப் லென்த் எல் ஃபிக்ஸ்டு அட் போத் எண்ட் அண்ட் ஃப்ளெக்சுரல் ரிஜிடிட்டி இஐ த கிரிட்டிக்கல் லோட் இஸ் கிவன் பை
ஓகேவா ஒன் அண்டு வந்து ஃபிக்ஸ்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க வேர் எஸ் த அதர் அண்ட் இஸ் ஃப்ரீ ஒன் அண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ் அண்ட் அதர் இஸ் ஃப்ரீ இந்த கண்டிஷனுக்கு பக்லிங்லேருந்து எவ்வளோ இருக்கும் எல் எஃபெக்டிவ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு எல் நாட் இங்கே எல் நாட்டுக்கு பதில் எல்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் இஸ் டூ இன்ட்டு எல் ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகேவா கொஸ்டினில் எஃபெக்டிவ்லேருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க டூ இன்ட்டு எல் ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஒன் அண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அனதர் அண்ட் இஸ் ஃப்ரீ இந்த கண்டிஷனுக்கு ஆயில் கிரிட்டிக்கல் லோடோட ஃபார்மில் இருந்து பிஇ ஈக்குவல் டு பை ஸ்குவாட் ஏ டிவைட் பை ஃபோர் இன்ட்டு எல் நாட் ஸ்குவாட் ஆர் எல் ஸ்குவாட் ஓகேவா ஒவ்வொரு என் கண்டிஷனுக்கும் எல் எஃபெக்டிவ் எஃபெக்டிவ் லந்தோட வேல்யூ என்னது ஆயில் கிரிட்டிக்கல் லோடோட ஃபார்மில் இந்த ரெண்டுத்தையும் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் கொடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ர